，一九四八年十二月底，随着淮海战场上国民党军队杜聿明部被合围，淮海战役即将迎来最后的胜利。中原野战军司令员刘伯承、华东野战军司令员陈毅奔赴西柏坡参加中央政治局会议，为取得最终的胜利做全面准备。在党中央领导下，开始参与筹划新中国的未来。你能不能开快一点？你要不行，停下来我来开啊！老总，临走前，邓政委下过死命令，绝对不能让您开车。那你不要这么磨蹭噻，啥时候才到西柏坡？别催小路了。出发前我看了一下地形图，过了那个前面高坡啊，就是一马平川。嗯。马上就是一九四九年元旦了，我们一定能赶在新年到来之际到达西柏坡。再把安倍遇上大选，山东赶上之前车队，山岸线处理事务，耽搁了好多时间嘛。你给我赶回来喽，老总，你别着急啊，这是一辆美国大吉普，不好掌控。而且我们现在走的是山道，一个车上坐俩司令员，万一出点事儿，两个野战军的战士不得把我活剥了？而且邓政委千叮咛万嘱咐。绝对不能出半点差错！哎，你好好开车。三句话离不开邓政委，你是邓政委的参谋还是我陈毅的参谋？再不好好开车，剥夺你的驾驶权。是。博胜同志，淮海战役到了最后阶段，拼金方面呢也胜局已定。嗯，这个时候中央喊我们去西柏坡，是不是要筹划渡江作战喽？你有什么想法？一鼓作气，乘胜追击，渡江南下、哦。一路上你都想到这个事儿吧？<笑>北方战局全面向好，为渡江作战打下了基础。不过长江千里江防，什么时候打，怎么打，是件需要慎重抉择的事。党中央催促你我二人尽快的赶到西柏坡。也是想听听各野战军的意见啊！我跟你说个私房话，我认为渡江作战，不单单是敌我双方军事上的较量。长江以南的重要城市，是全国经济和工业的中心所在，不能轻易打。尤其是南京和上海，是国民党的老巢，帝国主义势力盘踞多年，社会面呢鱼龙混杂，不好打，也不好管理。我也给你交个底，对于管理大城市，我也没想出好的章法呀。嗯，所以，部队解放了长江以南，我们得有一个准备啊。啥准备嘞？当学生的准备。当学生？嗯。嗯。老左，我再给您加把油，等我们拿下这片高地，向更大的胜利高歌猛进。好，冲，冲上去！是。还有谁？上海的黎明就要来了，你们撑够不了几天。还有谁？上海就要解放了，你们这些反动派的末日就要到了，中国共产党万岁！还有谁？中国共产党万岁！中国共产党万岁！停止分区停电行动，打开小雷达，搜索小功率电台信息，黑白交替执行。是共党电台活动的频繁时刻，你们都把耳朵给我竖起来，不要放过任何一个可疑信号。安立人，到
，务必带人在第一时间赶赴现场实施抓捕，如有耽搁，军法处置。是。是你，我以为你死了。我不会死，这些年我一直在你身边，和你一起，在黑暗中点燃亮光。现在总算要盼到天亮了。介绍一下，这位就是我经常跟你说的夜莺。胡英同志，你好。夜莺同志，您好。你穿成这样，大半夜的来找我，一定是有大事吧？这是刚刚获得最新的国民党江峰军事部署方案。哦，还有。保密局最近用美国的设备组装了一台号称飞鱼堡垒的侦察车，别的电台都无法启用。汉年让我把任务交给你。好，我这就发。哎，现在不行，这个附近也有侦察车。放心吧，我的发报机功率都是调整过的，他们应该查不到。要千万小心，国民党已经疯了，我们的战士每天都在流血，上海的人民每天都在挨饿。上级领导让你一定转告中央，上海人民迫切期待大军早日渡江。放心，我一定尽快转达。好，时候不早了，我走了。好，保重，你们也保重。等胜利再见。解放全中国。接定位，别让他给我溜了。位置暴露了，你现在从高楼大厦还来得及。静安，这个文件很重要，今天发布出去会死很多人，上海的解放也会延迟。
该睡了。慢慢的，慢平了一口。给你爸爸看一看啊！好，孙叔叔。哎，小孙，恩来啊，你来了，又有什么消息了吗？爸爸，你看，我学会扭秧歌了。大娃娃又缺了个新本事啊！来，我教你们。爸爸跟周叔叔还有工作要谈，你跟小孙叔叔去找小伙伴做点战前动员呢。好啊，去吧。啊，哎，孙叔叔。越来越可爱了，主席。嗯，国民党长江军事防御方案，你看了吧？嗯，渡江问题刚提到日程上，江防突就搞到手了。上海地下党立了大功啊！发出这封电报之后，李白同志就被捕了。嗯，他是经过长征考验的老同志。也是我们党的宝贵人才，通知上海地下党，一定要设法营救。还有宋庆龄、张澜、黄炎培等民主人士，一定要千方百计保证他们的安全。嗯，我已经电告潘寒莲，赶赴上海，相继处理。现在敌人垂死挣扎，简直到了疯狂的地步，营救难度非常大。要奋斗，就会有牺牲啊！中国革命的胜利来之不易。今天能走到这一步，是多少同志用鲜血和生命换来的？我们绝不能半途而废。主席，这是李克农刚刚送来的情报。啊，这一份是桂系白崇禧连续致电蒋介石，促其下野。还有这个美国驻华大使斯图雷登，会见了。李宗仁明确表示支持他取代蒋介石，和我们举行和谈，争取国共两党划江而治。和平、和谈，我们都要。但是我们要的是没有反动统治的和平，是人民当家作主的和平。现在是中国两种命运、两种前途大决战的关键时刻，我们共产党人要对人民负责。对国家和民族负责，要对得起牺牲的革命先烈。原来，我昨晚一夜未眠，写了一篇文章，题目就叫《将革命进行到底》，讲的就是这个道理。哦，主席，你这篇新年献词，新华社正在播发，我们进屋听一听吧。哦、好啊。<笑>
是将革命进行到底呢，还是使革命半途而废呢？如果要使革命进行到底，那就是用革命的方法，坚决、彻底、干净、全部的消灭一切反动势力，不动摇的坚持打倒帝国主义，打倒封建主义，打倒官僚资本主义，在全国范围内推翻国民党的反动统治，在全国范围内建立无产阶级领导的以工农联盟为主。人民民主专政的共和国，这样就可以使中华民族来一个大翻身，由半殖民地变为真正的独立国，使中国人民来一个大解放。如果要使革命半途而废，那就是违背人民的意志，接受外国侵略者和中国反动派的意志，使国民党赢得养好创伤的机会，然后在一个早上。猛扑过来，将革命饿死，使全国回到黑暗世界。已经有了充分经验的中国人民及其总参谋部、中国共产党，一定会像粉碎敌人的军事进攻一样，粉碎敌人的政治阴谋，把伟大的人民解放战争进行到底。嗯、主席的这篇新年献词，真是入木三分呐、啊。恩来。将革命进行到底不是一句空话。现在最关键的是要在淮海战役、平津战役结束之后，立即做好渡江准备，打倒蒋介石，解放全中国。嗯。哦，主席啊，今天小平已经从徐州到达河南的宝丰，刘伯承、陈毅同志也在两天前到达西柏坡。这边，在屋里呢。主席，刘伯承、陈毅，前来报道。等一下，哎，等等，哎，走，走，走，走，走，到。哎，主席，陈毅，周副主席，两位战神凯旋，我们理当亲自出来迎接啊。主席，不敢当。淮海战场上，你们六十万。打败了国民党八十万，这是战争史上的奇迹呀、啊！老百姓都盼着早日翻身得解放，感谢你们呐！啊，<笑>哎，你们二位在路上怎么走了这么长时间呀、啊？陈老总要照顾雪地里的老乡，要给之前的队伍让路，还要整治部队的纪律，<笑>一来二去来晚了。哎，为老百姓的事情不算晚。<笑>本来前两天还说，等你们到了。一定请你们吃四川的回锅肉和甜烧白，为你们庆功啊！好啊！我跟伯承一到西柏坡，看到老百姓张灯结彩、喜气洋洋过新年，我们高兴得很。真的希望新的一年有更多的解放区，更多的老百姓高高兴兴的过年。陈老总这句话说到大家心里去了。不过呀。解放全中国的重任，还在各个野战军的身上啊！执行党中央、中央军委的决策，万里赴戎机，我们在所不辞啊！淮海战役取得了决定性的胜利，北方地区再无大战。接下来的重点是渡江作战。新的一年，我们要向长江以南进军，要获得比一九四八年更伟大的胜利。这个任务。还是交给你们中野和华野。好，二十多年过去了，陈毅这个“好”字，从来都是铿锵有力、掷地有声啊！郭生，渡江战役，嗯，我们争取打一个响亮的仗。好，他们提出要和谈，我的意见是可以谈，但是要在我们提出的基础上谈。嗯，要是谈不拢嘞，哎。就两党和谈而言，蒋介石没有一次是真诚履行的。嗯，所以，主席这次请你们来，一是要汇报淮海战役的情况，再就是要着手准备渡江作战。嗯，南方城市是全国经济、金融、民族工业的基础所在地，我们南进务必要慎重、稳重。我的意见是。几个大的野战军，在完成渡江南进的各项准备工作之后，要有步骤的
向南方进军。从现在起，我们要集中精力做好三件事：第一，筹备召开七届二中全会；第二，组织好渡江战役，彻底打倒蒋介石；第三，党中央准备进驻北平，筹备召开新政协，要想尽一切办法。把那些爱国的各党派负责人和无党派的知名人士接到北平来，特别是在上海的宋庆龄、张澜、黄炎培等人，没有他们，我们的新政协就缺少权威性啊！现在，宋庆龄已经被他们软禁起来了。蒋介石迫于国际上的压力，还不敢妄加迫害。张澜被软禁在医院，黄炎培。也被控制在家里，他们的情况很危险。上海地下党正在想办法。来的路上，我跟博成讨论过南方的相关城市，没想到上海的局面这么紧张。这才只是敌我双方各据江岸的开始啊！未来一段时间，形势说不定更严重。等开完会，我们马上回去，早筹备，争取早日取得全面的胜利。为了迅速结束战争，实现真正的和平，减少人民的痛苦，中国共产党同意和南京国民党反动政府及其他任何国民党地方政府和军事集团，在下列条件的基础之上进行和平谈判：一、惩办战争罪犯；二、废除伪宪法；三、废除伪法统；四、依据民主原则改编一切反动军队；五、没收官僚资本；六、改革土地制度；七。废除卖国条约，八，召开没有反动分子参加的政治协商会议，成立民主联合政府，接收南京国民党反动政府及其所属各级政府的一切权利。淮海战场，国民党杜聿明部缴枪投降。历时两个多月，歼敌数量最多、战争样式最复杂的淮海战役胜利结束，以六十万对八十万，创造了一个奇迹。此时此刻，我的夫人正在贵国，为了拯救自己的国家，做最后的努力。可我完全不理解，贵国政要现在为什么对他避而不见？我们曾经为了抗击共同的敌人法西斯主义对世界的扩张，他在贵国的国会即兴演讲，赢得了你们所有参会者的热烈掌声。怎么转眼之间？就会对他变得如此冷落。我已准备下野。在我看来，我最大的失误就是轻信了贵国对国民政府的声援与承诺。说实话，我对今天这个结局早有预感呐。这个预感是在八个月前，阁下帮助李宗仁拉票当选副总统的时候就有了。金果先生，您认同您父亲的观点吗？哦，写家书，整个总前委啊，就是你最爱写家书，就是因为你这个家书，卓林老给我提意见，说我不关心他，给你看这个。各大区野战军负责人，尽快前往西柏坡，准备参加七届二中全会。嗯，陆秀元，到。哎，去通知一下韩副政委，准备一下，我们马上出发，要去西柏坡。是。这些天，党中央让我推荐华东局和上海市政府的人选，你一直在华东地区开展工作，我推荐你去上海。我想去上海，但又怕去上海。天底下还有你陈老总怕的事先？哎呀，主席倒是问我，想不想当上海市长？实话实说，我想当，但是心里头又是担忧跟害怕。管理城市，跟管理部队是两码事情。管理部队二十多年的经验，没有问题。可管理城市一天的经验都没有，不晓得从哪里入手。管好的结果来，很具体。
，人人有工作，有饭吃，有衣穿，管不好的结果嘞，也很明显。哎，要子要子，来，快捡捡起来。管不好的结果也很具体啊，被人家赶出来了。要是这个结果，几十年的革命生涯毁于一旦了。父亲，女宗人正在派选去北平和谈的人选，另外，他最近频繁的拜会司徒雷登，他这是。想拉着美国人去和毛泽东谈交易啊？这恰恰说明他不明形势，也不懂毛泽东啊。共产党之所以同意和谈，那是因为他们还没有部署好过江的部队。一旦部署完毕，再想和谈，那就是我们的一厢情愿了。斯图雷登。作为美国的官方代表，要保证美在华的利益。如果形势与国民政府不利，他会不会向美国政府建议停止对国民政府的军事援助？会，他一定会。不过凭他的能力，还不足以撼动美国政客在政治上的经营。而且夫人也会继续和华盛顿方面交涉。政治风云变幻，战事不可避免呐。就让李宗仁在南京继续做他的无用功，你抓紧时间，就把上海的事情处理好。明白。共产党目的可不只是上海这么简单呐。他们不仅要拿下上海，而且。要巩固稳定上海的市面，如此，想赢得国际社会对他们的认可，野心大得很呐、啊。校长,长，大公子，总裁有什么训示？那两份名单，你都看清楚了吧？是。一份名单上的人员，必须全部给我带走。另一份名单上的人员，必须要处理干净了。名单上有的人已经跑到了北边，还有一些该处理的人，名单上却没有。哼，有些人自以为能改变历史，而最终都会被历史所改变。从今天开始，继续执行抓捕共党分子的任务。新来的第三队，我给你配备了最好的武器和警车。你们要做好和共党做武装对抗的准备。是。
，全天候监视黄炎培、张兰、史良等人，一旦发现逃跑迹象，格杀勿论，无需请示，不留痕迹。报告局座，张兰已经住进了虹桥疗养院，和罗隆基在一起。黄炎培、史良，经常去那里找他们。虹桥疗养院和黄炎培的荣康别墅要二十四小时监视，绝不能让张兰和黄炎培跑了。孙夫人那里也要加强监视，但不要惊动她。毛森，你是新上任的上海警察局长，责令你加紧对中共的下岗，追踪缉捕，对在押的中共分子要分批分期加紧处理。这是总裁批复的分批处理名单。副队长，局长让你把他弄醒，没让你把他弄死。你看看人都成什什么样了，半个情报没审出来，让局长来看你演戏吗？局长，这可是共产党举足轻重的人物啊，咱们好不容易才给他弄回来，这要是死了，得不偿失啊。要不，咱们换个方式。哎呀，老潘呐、啊，说你什么好？动动脑子。周公来电，要我们尽一切办法，确保张兰、黄炎培等民众人士的安全。狄仁同志，你谈谈情况。狄仁现在太疯狂，连大学生都成了抓捕对象。他们对李白同志用心很多，几乎无法营救。张表老被软禁在虹桥疗养院，毛森派了三拨人，二十四小时监视，一时也很难出来。还好，有罗隆基陪着。黄炎培先生在家里还能行动自由，不过潘立人也派了三拨人，全天候监视。他们俩和史良等人都上了被处理名单，一旦上海形势危急，特务就会动手。你的意思，表老一时救不出来？是的，想把他们安全送到解放区，难度很大，也有一定危险。不过，我也准备了后手，准备在敌人行动的时候趁乱营救。具体方案，稍后我再向组织汇报。我爸他最近情绪一直不太稳定，想一个人冒险闯出上海去，去北平，要见毛主席。你们的心情，我们很理解。现在上海情况危急。恩来同志也在电报里说，要务必
，先把黄银培先生送出去，可以先到香港，再去北平。我倒是有一个办法，不知道可行不可行。怎么这么晚了、啊？我去见潘汉年了。哦，他怎么讲？李白先生被捕，保密局对上海的进步人士、爱国学生监视的更加紧密了。张表老和罗先生几乎是失去了人身的自由。那他的意思，想让我们离开上海？潘汉年先生的意思，是想让我们分批走。那分批走也是走啊。怎么走？喏、no? ，卖的都是特务。怎么走？不管怎么走，恐怕都要经历一番惊险。哎，那还用讲？我跟蒋介石打了一辈子交道，他的为人，我是晓得的。他对我们已经没有耐心了。喏、no? ，都堵到家门口了，随时都可以动手的。哼，我也很担心。哎。爸，嗯，大哥，还有万里，大能和我，还有小方毅，您这五个儿子当中，是不是我和您长得最像？我问你，潘汉年他如果把我变成您，偷天换日，你什么意思？想都不要想，不可以，绝对不可以。爸，你想过没有？啊？毛人凤是啥人啊？你不晓得？那是个笑面虎，笑里藏刀啊！哦，我走掉了，你哪能办？如果为国而死，儿子死而无憾。下家，爸，多年的战争啊，我们无数次的探索，探索出什么来了？国民党反动派一党专制，这个道路在中国是走不通的，所以只有。只有共产党才能够有效的动员、团结和组织社会各阶层，带领中国人民建立一个强盛、民主的新中国。所以，父亲，国家命运关键的时刻，用功周公，特别希望您的鼎力相助，所以您必须要离开上海去北平。您不用担心我，我必须要留下来。你讲的对。我明白，但是你说的这个事情，我要好好想一想。爸，为了攻陷大局，您必须离开上海
当心。奴们当心啊！晓得了。的波澜壮阔。